questa iniziativa per Amatrice perché eh, giustamente noi siamo un laboratorio artigiano di, di Francavilla che produce rosoni ed elementi architettonici delle chiese italiane. E nemmeno a farla apposta avevamo in scaletta il rosone di Amatrice, purtroppo quella eh, bruttissima mattina tutto è cambiato in quel paese, quindi ci siamo guardati in faccia tra... E insieme a un paio di amici abbiamo detto dobbiamo assolutamente fare qualcosa e, e abbiamo pensato di fare questo, questo rosone, il rosone della chiesa di Sant'Agostino che è una delle chiese più rappresentative di Amatrice, è un rosone rifatto negli anni 30 perché prima al posto del rosone c'era una vetrata. E, Niente, abbiamo fatto questo gioiello, eh, l'abbiamo fatto in edizione limitata di mille pezzi, e tutti numerati e quindi praticamente lo abbiamo messo in vendita online sul sito www.rosoniditalia.it al prezzo di 195 euro, di cui 50 euro verranno donati al comune di Amatrice. E il tutto verrà corredato e consegnato con garanzia numerata e con i riferimenti del bonifico fatto al comune di Amatrice. In più e per concludere abbiamo fatto un rosone in oro che abbiamo donato al comune e il 18 dicembre faremo ad Amatrice una consegna ufficiale in presenza del parroco Don Savino e del vescovo di Rieti per suggellare insomma, questo momento di consegna ufficiale dove questo rosone poi verrà messo all'asta e tutto il ricavato verrà devoluto in beneficenza alla Comune di Amatrice alla ricostruzione della chiesa di Santa, di Santa Costina. Ringraziamo tutti, tutte quelle persone che ci hanno dato anche un piccolo contributo per, per la costruzione di questo progetto, perché noi comunque lo definiamo un progetto e, e niente, insomma, ci auguriamo che in molti possano rispondere eh, con l'acquisto di, di questo rosone, un rosone per Amatrice. Eh sì, è stata una cosa abbastanza bella anche perché erano presenti il sindaco di Francavilla e il vice sindaco di Amatrice, un'occasione anche per avvicinare le due municipalità. Beh, sicuramente le due comunità eh, con questa consegna si sono avvicinate, già eh, nella mattina del, del terremoto il, il comune di Francavilla si era eh, prodigato di, per mandare viveri, derrate alimentari e quant'altro, quindi comunque c'è già stata una, una sorta di vicinanza tra le due, tra le due comunità. Diciamo che noi abbiamo suggellato questa, eh, questo rafforzamento, insomma, ecco, abbiamo rafforzato questa, questa vicinanza. Grazie mille. Grazie. Ci troviamo col sindaco di Francavilla al mare, Antonio Luciani, e con il vice sindaco di Amatrice Gianluca Carloni. Eh, a livello istituzionale, ma non solo, le due città sono vicine, dato che c'è stato un bel gesto da parte di un cittadino della città di Adina. Eh, iniziamo col sindaco di Francavilla al mare, cosa si è, di cosa si è trattato e a che livello eh, ha mostrato Francavilla la sua vicinanza? È un gesto, un gesto che si potrebbe anche definire simbolico, anche se poi tanto simbolico non è, però un nostro orafo, un artigiano, ha fatto un rosone per, ispirandosi appunto alla chiesa di Sant'Agostino di Amatrice e eh, abbiamo donato un rosone d'oro al vice sindaco, quindi al comune, eh, dopodiché questi rosoni verranno venduti e ricavato in beneficenza per la ricostruzione. Quello che ci siamo detti però fondamentalmente che ci preme sottolineare è che eh, il popolo italiano di fronte a questi eventi eh, dimostra di essere quello che è, quindi un popolo generoso che si spinge con la solidarietà, una solidarietà che non deve finire ma anzi deve proseguire perché immagino che come ci dirà l'amico vice sindaco di Amatrice eh, siamo solo all'inizio del percorso della, della, diciamo, della ricostruzione e ci vorrà tanto, tanto, tanto aiuto da parte di tutti. Eh, Gianluca Carloni, oltre al fatto materiale, eh, a livello morale aiutano parecchio que questi gesti? Sono fondamentali questi gesti e l'ho detto poco fa, orgoglio italiano. L'Italia si è dimostrato un grande paese nel, nelle difficoltà, ci aiutiamo a vicenda. E guardate, è fondamentale per, per poter andare avanti perché io faccio de, degli esempi, è venuta gente per esempio da, dalla Sicilia partita senza così dirci nulla, magari portare quella, quello che ha portato, ma magari è venuto lì solo per darti una pacca sulla spalla e la pacca sulla spalla è fondamentale, è fondamentale per avere la forza, la forza dentro la trasmette la vicinanza nei gesti, il gesto di Franca Villa e di tutti gli altri, ma anche la semplice pacca sulla spalla, è determinante. E, 
l'Italia è un grande popolo, si è dimostrato un grande popolo, non, è, non ne avevamo dubbi perché l'italiano è stato sempre un grande popolo, poi sì, siamo un po' cacciaroni, quello, quello è vero, per carità, però siamo fatti così, viva l'Italia! Grazie mille.